پروگرام حاصل مطالعہ میں مریم عباسی ٹرفا یونیورسٹی ڈی پی ٹی سیمسٹر ون سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم نے حاصل مطالعہ میں جس مضمون کا انتخاب کیا ہے وہ ہے علمی ذوق کی پہچان جو کہ تحریر کیا ہے پروفیسر محمد عثمانی ندوی نے اور یہ مضمون لیا گیا ہے فرائیڈے اسپیشل سے انسان کے علمی ذوق اور طالب علمانہ شوق کی پہچان یہ ہے کہ کتابوں کی حیثیت اس کے نزدیک تمام سمان آرائش اور آسائش سے بڑھ کر ہو معروف اسکالر البیرونی کی نگاہ کبھی کتاب سے ہٹتی نہیں اور اس کی زندگی میں دو راتوں کے سوا کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں اس نے کتابوں کا مطالعہ نہ کیا ہو کال مارکس نے جس زمانے میں اپنی انقلابی کتاب داس کیپٹل لکھی تھی وہ پہلا شخص ہوتا تھا جو لندن کی لائبریری میں داخل ہوتا تھا اور سب سے آخر میں باہر نکلتا تھا اور ایک بار تو یہ واقعہ پیش آیا کہ لائبریری کا ملازم سر شام باہر سے دروازہ بند کر کے چلا گیا اسے معلوم نہیں تھا کہ کال مارکس ابھی لائبریری میں مطالعے میں مشغول ہے اس نے دوسری صبح لائبریری کھولی تو دیکھا کہ مارکس کتاب کے مطالعے میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے استغراق کا عالم یہ تھا کہ رات گزر جانے کی بھی اس کو خبر نہیں ہو سکی ارستو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رات کے قریب اپنے ایک ہاتھ میں کتاب اور دوسرے ہاتھ میں پتھر رکھتا اور جب نیند کا جھونکا آتا اور پتھر ہاتھ سے نیچے رکھی ہوئی پیتل کی تھالی میں گر جاتا تو وہ اس آواز سے چونک جاتا اور غنودگی کو ختم کر کے پھر سے پڑھنا شروع کر دیتا معلوم ہوا کہ جو شخص نیند کا مقابلہ نہ کر سکے وہ اسکالر نہیں بن سکتا مکالے مسلسل پانچ پانچ دن تک پڑھنے کا عادی تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک استاد تھے پروفیسر حبیب انہوں نے بغیر سوئے ہوئے مسلسل تیرہ دن پڑھنے کا ریکارڈ قائم کیا انسان کا دانشورانہ مزاج کبھی کسی ماحول میں کتاب پڑھ لینے سے نہیں بنتا علمی ذوق کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں صحت اور بیماری میں حالت اقامت میں اور حالت مسافرت میں کتابوں کا مطالعہ کا سفر جاری رہے مطالعہ دراصل دوسرے کے تجربات سے استفادے اور تاریخ کی برگزیدہ شخصیتوں سے ملاقات اور ان کی گفتگو سننے کا نام ہے سوانے عمریوں سے اور خاص طور پر خود نوشت سوانے سے اور سفر ناموں سے ایک کاری بہت کارآمد معلومات حاصل کر سکتا ہے کتابوں کے مطالعے سے انسان کو اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے جنہیں وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کتابوں کے مطالعے سے انسان میں اچھے اور برے کی پرکھ اور تنقید کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کتابوں کے مطالعے سے انسان میں فن تخلیق کے استعداد پیدا ہو سکتی ہے کتابوں کے مطالعے سے انسان حیات اور کائنات کے مسائل کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے کتابوں کے مطالعے سے انسان آفاق و انفس کی نشانیوں کو بہتر طور پر جان سکتا ہے اس سے وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے اور علم کے اظہار کے مؤثر طریقے دریافت کرتا ہے اور حیوان ناحق کے درجے سے نکل کر حیوان ناطق کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے ایک انسان جب تک کتب خانے میں داخل ہوتا ہے اور کتابوں سے بھری ہوئی الماریوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے تو دراصل وہ ایسے شہر علم میں کھڑا ہوتا ہے جہاں تاریخ کے ہر دور کے علماء اور اکلا اور اہل علم اور اہل ادب کی روحیں موجود ہوتی ہیں اس شہر میں اس کی ملاقات امام غزالی امام راضی شیکسپیئر برناٹ شاہ افلاطون ارستو ابن رشد سے لے کر طور جدید کے تمام اہل علم اور اہل قلم سے ہو سکتی ہے کتاب وہ واسطہ ہے جس کے ذریعے انسان حضرات کے علم کے بغیر اسلاف کی روح سے مل سکتا ہے کتاب مصنف کی شخصیت کی بہت بڑی عکاس ہوتی ہے مصنف کتاب سے شخصی ملاقات کم اہم ہے اس کی کتاب کا مطالعہ زیادہ اہم ہے شخصی ملاقات سے انسان چہرے کے خد و خال دیکھ سکتا ہے کتاب کے مطالعے سے انسان مصنف کتاب کے فکر و خیال کو زیادہ سمجھ سکتا ہے اور انسانی شخصیت میں خد و خال کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی فکر و خیال کی اہمیت ہے کتنے مصنف ہیں جن کو ان کے قریبی رشتہ دار اور شب و روز کے ساتھ رہنے والے بھی پورے طور پر نہیں جانتے کیونکہ وہ صرف اس کے اسم اور جسم سے واقف ہیں اس کے علم سے واقف نہیں ہیں اس کے افکار و خیالات سے واقف نہیں ہیں شخصیت کی تشکیل میں سب سے اہم چیز افکار و خیالات اور ان کی ترک اظہار ہے دور جاہلیت کے ایک عربی شاعر نے کتنی سچی اور اچھی بات کہی ہے انسانی شخصیت میں آدھی چیز زبان یعنی طریقے اظہار ہے باقی نصف حصہ اس کا دل یعنی اس کے افکار و خیالات ہوتے ہیں اس کے بعد گوشت پوشت اور خون کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جاتا